হ্যালো বন্ধুরা আমি হাসনাথ তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল ম্যাথ ট্রিক্স বাই হাসনাথ বন্ধুরা আজকে ম্যাথ চ্যালেঞ্জ নাম্বার ফিফটি থ্রি ম্যাথ চ্যালেঞ্জ নাম্বার ফিফটি থ্রিতে এখানেও চারটি প্রশ্ন আছে তবে আজকের প্রশ্নগুলিতে যাওয়ার আগে আমরা ম্যাথ চ্যালেঞ্জ ফিফটি টুতে যে চারটি অঙ্ক দিয়েছিলাম তার অ্যান্সারগুলো দেখে নেব তো চলো শুরু করা যাক ম্যাথ চ্যালেঞ্জ নাম্বার ফিফটি টুর প্রথম প্রশ্ন ছিল সমগ্র পৃথিবীতে স্থলভাগ ও জলভাগের অনুপাত ওয়ান ও উত্তর গোলার্ধে এই অনুপাত টু ইস টু থ্রি হলে দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ ও জলভাগের অনুপাত কত আমি একটু হিন্স দিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে যে দক্ষিণ গোলার্ধে ধরে নেব এক্স অনুপাত ওয়াই এখন সমাধান করা যাক খুবই সিম্পল প্রশ্ন খুব একটি কঠিন না দেখো বন্ধুরা দক্ষিণ গোলার্ধে আমরা ধরে নিয়েছি এক্স অনুপাত ওয়াই আর উত্তর গোলার্ধে বলা আছে টু ইস টু থ্রি ঠিক আছে উত্তর গোলার্ধে টু ইস টু থ্রি আর সমগ্র মোট বলা আছে ওয়ান ইস টু টু এবার আমরা মোট দেখব শুধু উত্তর গোলার্ধে যদি দেখি তো মোট আনুপাতিক যোগফল কত পাঁচ তো পাঁচ ভাগের মধ্যে দু ভাগ স্থল আর পাঁচ ভাগের মধ্যে তিন ভাগ জল তা আমরা ভাগ করে নেব পাঁচ ভাগের মধ্যে দু ভাগ স্থল আর পাঁচ ভাগের মধ্যে তিন ভাগ জল এখন দক্ষিণ গোলার্ধে যদি দেখি তো মোট আনুপাতিক যোগফল কত হবে না এই দুটি যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই এর মধ্যে এই পুরোটার মধ্যে স্থলভাগ কথা আছে না এক্স পরিমাণ তো উপর হবে এক্স আর জলভাগ যদি দেখি জলভাগে এক্স প্লাস ওয়াই এর মধ্যে আছে ওয়াই এতটুকু জল তো এইটুকু স্থল আর এটা স্থল এটা জল আর এটা জল আমরা যদি স্থল দুটোকে একসঙ্গে যোগ করি ঠিক আছে দুটি স্থলকে যোগ করব মোট স্থল পেয়ে যাবো তাহলে টু বাই ফাইভ প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই এটা পুরোটা হচ্ছে স্থল এর সঙ্গে অনুপাত করব জল তো জল আছে থ্রি বাই ফাইভ প্লাস ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই যদি অনুপাত করি তো শর্তে যা বলা আছে তাতে মোট স্থলভাগ ও জলভাগের অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু জাস্ট এখান থেকে আমাকে এক্স অনুপাত ওয়াই নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব কিভাবে আনবো দেখো আর এটা যদি লস আউ করি তো হবে ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই তো উপরে কত আসবে ফাইভের জন্য শুধু এটি চলে যাবে এটি উপরে গেলে হবে টু এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস কেটে যাবে ফাইভ থাকবে তো ফাইভ এক্স অনুপাত এখানেও লসগ আসবে ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই তো পাঁচের জন্য শুধু এটি থাকবে অর্থাৎ উপরে যাবে থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই তিন যদি গুণ হয়ে যায় আর এটার জন্য এটা বাদ চলে গেলে পাঁচ থাকছে তো ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু টু এবার দেখো অনুপাতের নিচে নিচে একই আছে কেটে দেব উপর যদি যোগ করি তো ফাইভ এক্স আর টু এক্স অর্থাৎ সেভেন এক্স প্লাস টু ওয়াই থাকছে অনুপাত এখানে থ্রি এক্স থাকছে থ্রি এক্স আর এ দুটি যোগ করলে হচ্ছে প্লাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু টু এবার আমরা ভগ্নাংশে নিয়ে আসবো ভগ্নাংশে আসলে কি হবে এটা নিচে এটা আসবে আর এটা নিচে এটা আসবে তো পাবো আমরা সেভেন এক্স প্লাস টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স প্লাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এবার কোড়াকুড়ি গুণ করব কোড়াকুড়ি গুণ করলে এখানে আসছে চোদ্দ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্লাস এইট ওয়াই থ্রি এক্স এর কে নিয়ে আসবো বিয়োগ হয়ে যাবে তো এখানে থাকবে এগারো এক্স সমান ফোর ওয়াই ওদিকে নিয়ে গেলে বিয়োগ হয়ে যাবে অর্থাৎ থাকবে শুধুমাত্র ফোর ওয়াই এখন x ডিভাইডেড বাই ওয়াই করব তো x এর সঙ্গে গুণ হয়েছে এগারো অর্থাৎ আমাকে এদিকে আসলে নিচে চলে আসবে আর এখানে y উপরে থেকে যাবে সরি ফোর থেকে যাবে ঠিক আছে তো x এর সঙ্গে এগারো গুণ হয়ে আছে ওয়াইয়ের সঙ্গে ফোর গুণ হয়ে আছে এইবার যেহেতু ডিভাইডেড পেয়ে গিয়েছি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এক্স অনুপাত ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর অনুপাত ইলেভেন তো এটি হবে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এটি ছিল দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ ও জলভাগের অনুপাত তো আমাদের অ্যান্সার হবে ফোর ইস টু ইলেভেন যাবো আমরা নেক্সট প্রশ্নে পরের প্রশ্ন হলো একজন ব্যক্তি অবিশুদ্ধ দুধ এগারো টাকা প্রতি লিটার বিক্রি করে দশ পার্সেন্ট লাভ করে যদি বিশুদ্ধ দুধের বারো টাকা প্রতি লিটার ক্রয় মূল্য হয় তবে অবিশুদ্ধ দুধে দুধ ও জলের অনুপাত কত একটু কঠিন প্রশ্নটি খুব সহজ না সহজ বলবো না ব্যাপারটা হচ্ছে বিশুদ্ধ দুধের ক্রয় মূল্য হচ্ছে বারো টাকা প্রতি লিটার ঠিক আছে তো এক লিটারের দাম বারো টাকা এবার দশ পার্সেন্ট লাভ করেছে ও অর্থাৎ এই বারো টাকার উপর সে দশ পার্সেন্ট লাভ করে 
কারণ এগারো টাকা ও অবিশুদ্ধ জল মেশানোর পর এগারো টাকা করে বিক্রি করে অ্যাকচুয়ালি সে এক লিটারের মূল্য হচ্ছে বারো টাকা সে কিনেছে এবার সে দশ পার্সেন্ট লাভ করছে তো বারো টাকার দশ পার্সেন্ট লাভ অর্থাৎ কত হয় বারো টাকার দশ পার্সেন্ট হবে বারো ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই একশো দশ তো হবে এক দশমিক দুই টাকা অ্যাকচুয়ালি এক লিটার দাম সে পায় সে কত পাচ্ছে না বারো টাকাতে কিনেছে প্লাস এক দশমিক দু টাকা সে লাভ করছে অর্থাৎ তেরো দশমিক দুই টাকা ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তার বিক্রয় মূল্য ঠিক আছে এখন এগারো টাকা প্রতি লিটার যেহেতু জল মিশিয়েছে তারপরে এগারো টাকা প্রতি লিটার সে বিক্রি করছে ঠিক আছে যদি এগারো টাকা প্রতি লিটার জল মেশানোর পর বিক্রি করে তো এই টাকাটি পেতে তাকে কত দুধ বিক্রি করতে হবে অবিশুদ্ধ দুধ অর্থাৎ জল মেশানো দুধ কত বিক্রি করতে হবে তো এগারো টাকায় যদি এক লিটার হয় এগারো টাকায় এক লিটার তো এক টাকাতে হবে এক বাই এগারো আর এই টাকাটাই হবে তো গুণ করে দেবো তেরো দশমিক দুই ঠিক আছে তো এবার যদি দেখি তো এগারো এক এগারো থাকছে দুই দশমিক চলে আসবে বাইশ তো এগারো দুই বাইশ এত লিটার তাকে বিক্রি করতে হবে অর্থাৎ এটি এক লিটারে এত টাকায় বিক্রি করবে আর যে বাড়তিটি আছে অর্থাৎ দশমিক দুই সেটি হচ্ছে সে জল মিশিয়েছে তো জল কত মিশিয়েছে সে সে জল মিশিয়েছে এক দশমিক দুই মাইনাস এক লিটার অর্থাৎ দশমিক দুই লিটার এটি জল মিশিয়েছে এবার আমাদেরকে বলেছে দুধ ও জলের অনুপাত তো দুধ যদি এক লিটার হয় তো জল হয় দশমিক দুই ঠিক আছে তো দুধ এক লিটার আর জল দশমিক দুই তো অনুপাত কত হবে ওয়ান ইস টু পয়েন্ট টু যদি পয়েন্ট তুলতে চাই দশ দিয়ে গুণ করতে হবে তো একে দশ দিয়ে গুণ করলে দশ একে দশ দিয়ে গুণ করলে হবে দুই দুই দিয়ে যদি কাটি তো ফাইভ ইস টু সরি ফাইভ ইস টু ওয়ান এটি হবে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে তো দুধ ও জলের অনুপাত হবে ফাইভ ইস টু ওয়ান যাব আমরা নেক্সট প্রশ্নে পরের প্রশ্ন হলো ব্যাংক একজন লোককে ছশো টাকা দিল তাকে দশ টাকা ও পাঁচ টাকার মোট বাহাত্তরটি নোট দিলে দশ টাকা ও পাঁচ টাকার নোটের অনুপাত কত তো বন্ধুরা যেহেতু দুটি দেওয়া আছে দশ টাকার নোট পাঁচ টাকার নোট দেওয়া আছে মোট বাহাত্তরটি নোট দেওয়া আছে আর তাতে আছে ছশো টাকা তো কি করব না সিম্পলি অ্যালিগেশন পদ্ধতি করব অর্থাৎ মোট সবগুলি যদি দশ টাকা হতো তাহলে কত হতো কিংবা সবগুলি যদি পাঁচ টাকা হতো তাহলে কত হতো ঠিক আছে তো বাহাত্তরটি যদি দশ টাকা হয় তাহলে মোট টাকা হয় সাতশো কুড়ি টাকা আর বাহাত্তরটি যদি পাঁচ টাকা হতো তাহলে মোট টাকা হতো কত তিনশো ষাট টাকা ঠিক আছে বাহাত্তরটি পাঁচ টাকা হলে তিনশো ষাট টাকা কিন্তু মোটের ওপর কত আছে ছশো টাকা তো ছশোটি আমি লিখবো মিটলে এবার অ্যালিগেশন পদ্ধতিতে বিয়োগ করব ঠিক আছে তো সাতশো কুড়ি থেকে ছশো বাদ দিলে একশো কুড়ি আর ছশো থেকে তিনশো ষাট বিয়োগ করলে চল্লিশ চারশো দুশো চল্লিশ শূন্য শূন্য কাটবো তাহলে আমাদের অনুপাত এটি অনুপাত চলে আসবে অর্থাৎ চব্বিশ অনুপাত বারো যদি বারো দিয়ে কাটি তাহলে টু ইস টু ওয়ান এটি হবে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে দশ টাকার নোট আছে দশ টাকার নোট অনুপাত পাঁচ টাকার নোট হবে টু ইস টু ওয়ান এটি হবে আমাদের অ্যান্সার যাবো আমরা নেক্সট প্রশ্নে পরের প্রশ্ন হলো দুটি সংখ্যার যোগফল চল্লিশ ও বিয়োগফল চার হলে তাদের অনুপাত কত তো এই নিয়ে অনেক ভিডিও আমি বানিয়েছি বন্ধুরা যোগফল আর বিয়োগফল যদি বলা থাকে তো কিভাবে সংখ্যা দুটি বের করতে হয় তো বড় সংখ্যাটি কি হয় না যোগফল তার সঙ্গে যোগ করব বিয়োগফল তাকে দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমরা পাবো কি না বড় সংখ্যা তো অনুপাত করে দেবো সরাসরি ছোট সংখ্যা ছোট সংখ্যা কি পাবো না যোগফল সেখান থেকে বাদ দেব বিয়োগফল তাকে দুই দিয়ে ভাগ ঠিক আছে তো আমাদের নিচের দুই নিচে দুই কেটে যাবে উপরে আসবে চল্লিশ আর চার চুয়াল্লিশ অনুপাত এখানে চল্লিশ থেকে বাদ দিলে ছত্রিশ ঠিক আছে আর কয় দিয়ে কাটবো চার দিয়ে কাটলে এগারো এটি চার দিয়ে কাটলে চার নয় তো এটি হবে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে আমাদের অ্যান্সার হবে চার নয় ছত্রিশ এগারো অনুপাত নয় বন্ধুরা এই ছিল চারটি অঙ্কের সমাধান আজকের যে চ্যালেঞ্জ আছে ফিফটি থ্রি সে তার অঙ্কগুলি আমরা একবার দেখে নেব ম্যাথ চ্যালেঞ্জ ফিফটি থ্রির সব অঙ্কগুলি আছে বৃত্তকে নিয়ে ঠিক আছে তো প্রথম অঙ্ক হল একটি বৃত্তাকার বাগানের চার দিকে একটি বৃত্তাকার রাস্তা আছে ওহাদের পরিধির পার্থক্য অষ্টাশি মিটার হলে রাস্তাটির প্রস্থ কত ঠিক আছে প্রস্থ কত সেটি আমাকে বের করতে হবে আর যাবো আমরা নেক্সট প্রশ্নে পরের প্রশ্ন আছে একটি চাকার ব্যাসার্ধ একুশ সেমি নশো চব্বিশ মিটার অতিক্রম করতে চাকাটি কতবার ঘুরবে ঠিক আছে এটি উনিশশো না এটি নশো ঠিক আছে নশো চব্বিশ নশো চব্বিশ মিটার অতিক্রম করতে চাকাটি কতবার ঘুরবে নেক্সট প্রশ্ন যাব পরের প্রশ্ন হলো 
একটি তারকে বৃত্তাকারে বাঁকালে বিয়াল্লিশ সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্ত হয় তারটিকে বর্গাকারে বাঁকালে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে ঠিক আছে সিম্পল প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন হল আঠাশ সেমি বাহু বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের অন্তর্লিখিত বৃহত্তম বৃত্তটির ক্ষেত্রফল কত যে বর্গক্ষেত্রের বাহু চার চারটি বাহুই হচ্ছে আঠাশ সেমি তো সেই বর্গক্ষেত্রের ভেতরে যদি এক সব থেকে বড় বৃত্তটা আঁকা যায় তো তার ক্ষেত্রফল কত হবে সেটি বের করতে হবে তো বন্ধুরা এই হলো আজকে চারটি প্রশ্ন আশা করছি তোমরা সবাই অ্যান্সার বের করে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আজকের মতো এই পর্যন্তই ধন্যবাদ